金付き小籠包っていうのが有名らしいんですよね。金付き餃子は知ってるけど、金付き小籠包なんか聞いたことないみたいな。美味しいわおそらく世界中でここでしか食べれないね小籠包やと思う台湾グルメといえばゾロどうもゾロですはい今日はですね MRT 新員アンハ3番出口から徒歩10分ぐらいですかね本場台湾のうまい小籠包を発掘したいということでね今日はね地元の台湾人たちに大人気のちょっと変わったね小籠包屋さんに行きたいと思いますはいじゃあ今日も元気に行きましょうかここのね MRT の新員アンハーといえば隣にね台北101があるんですよあのでっかいビルね台湾といえば台北101はいランドマークですねその隣の駅なんでこの新員アンハーのエリアはちょっとね高級エリア富裕層のねエリアとしてね有名なんですよねでもね実はちょっとすぐそこ行ったところにねローカルの夜市があるんですよ観光客にも人気やし地元の台湾人たちにも人気のねドンファージエイエス通貨街夜市っていうのがあるんですけどもミシュランビブグルマンのお店が3軒入っててねそれ過去に僕 Vlog 撮ってあるんでねまた気になる方はね概要欄に URL 貼っとくんでちょよかったらチェックしてみてくださいねはいでここのね大きな交差点をね左に曲がりますさあさあ今日は小籠包ですよ小籠包ルーローファン小籠包ニョローメン台湾三大料理の一つってね僕はいつも言ってるんですけどねやっぱりね台湾に旅行に来たらね小籠包絶対食べると思うんですよね台湾に旅行に来て小籠包を食べずに帰ったみたいな人あんま聞いたことないんでね有名なねリンタイフォンとかゲンシュエイローとかね皆さんね食べに行くと思うんですけどもそういうね有名どころのね小籠包はもちろんいいんですけどね間違いないから美味しいし間違いないからもちろんいいんですけどもプラスワンポイントでねやっぱりね観光客は絶対知らない地元の台湾人しか知らないみたいなねそんな超ドローカルのね美味しい小籠包屋さんもね押さえておきたいところですよねでね今日今から行くお店はねまさにそういうお店やと思うんですよ本当にね観光客の人はね全然知らないと思う地元の台湾人たちに大人気の小籠包のお店なんですけどさっき出だしにちょっと言ったんですけどね今日はちょっとね一風変わったね変わり種の小籠包屋さんらしいんですよなんかね羽根付き小籠包っていうのが有名らしいんですよね何羽根付きみたいな羽根付き餃子は知ってるけど羽根付き小籠包なんか聞いたことないみたいなはい僕もこのゾロの台湾グルメチャンネルねもう400件近く紹介してますけどもそんなん今まで聞いたことないですねはいあとね麻婆豆腐小籠包っていうのがあるみたいなんですよえーみたいな変わり種すぎるやろみたいなねあの僕麻婆豆腐大好きなんでどっちかといえば羽根付き小籠包よりも麻婆豆腐小籠包の方にねちょっと興味があるんですけどねまあね美味しいかどうかはねまたね食べてみないとわからないんでね今から僕がね行ってねこのね本音で分かりやすくね検証してみたいと思いますはいじゃあねあとはねもうそこねちょっとしばらくまっすぐ行くんでねまたね早送りで行きたいと思いますはい、でここのね交差点をね左に曲がりますはいでこれ左に曲がったらねあとねまっすぐね12分ぐらい行ったらね着くと思うんでねあ着きました着きましたあれやねあれやね白い看板に黒い字でね「上海タンパオ」って書いてるねまああの小籠包のね発祥は中国の上海なんでねえー、思ってたより綺麗なお店やねはい、着きました。ここですね。ここがね、地元の台湾人の人たちに人気のね、ちょっと変わり種のね、小籠包屋さんですね。あ、思ったより小綺麗なお店やね。あ、なんかほら、テレビとかでも紹介されてるね。あ
ガイドブック載ってるわごめん<笑>さっき出だしにあの何絶対観光客は知らないみたいなこと言ったけどガイドブックに載ってるみたいやからもしかしたら知ってる人もおるかもしれないね、まあ、僕はね初めて知ったけどよしじゃあね行ってみましょうか楽しみやね羽根付き小籠包かにはイウェイねえよじゃあねこれメニューもらったんでねめっちゃおしゃれな店内やねカフェみたいやね本当にじゃあねメニューもらってきたんでね見ましょうかメニューはねこんな感じでーすおーおおえ値段安いなこれが多分ねこの3つがおしょうが麻婆豆腐タンパオとかねこのクリスピーチーズタンパオとかさこのチャージャンタンパオとかちょっと変わってるよね見てほら値段が90円とかやで安いな普通小籠包ってさ高かったら200円超えるしなんやろレストランとかやったら150円180円とかするけどねえー、ここ100円切ってるなしかもこれ麻婆豆腐やでえー、ちょっと待って超豆腐あこの麻婆豆腐を超豆腐に選ぶこともできるんや何これ意味わかる意味わからん意味わからんよえっ、ー、とねちょっと待ってこれね羽根付きの小籠包ってどれやろうね今ね店員さんに教えてもらったんやけどここみたいこのクリスピーっていうやつでこれがマーラーでしょでこれが普通の鮮度普通のオリジナルねでこれが上菜やからニラやね超豆腐ね黄金ガーリアってカレーの小籠包もあるんやねこれは白菜やね白菜の小籠包えー、本当にこれちょっと変わってる何これ卵何卵どうするの卵どうして食べるんやろえー、わかんないわかんないわかんないけどじゃあどうしよっかなちょっと今日は変わり種やからとりあえずねもうずっと気になってるこの麻婆豆腐タンパをこれは生かしてうんこれは生かして<笑>でしょであとその羽根付きのやつがねここなんですよ味どうしようかなどの味がいいかなやっぱりこのおすすめのこっち行くわこれクリスピーのチーズのタンパを行くわね<笑>今日は変わり種シリーズやからはいじゃこれでいきましょうかねであとねやっぱりスープをねちょっともらおうかなサンラータンえー、めっちゃ安い20元やってサンラータンねじゃこれサンラータンもらいますわねあとこの卵何かわからないけどこれ卵ちょっともらっとこうかどう使うのかわからないけどはいじゃあこれでいきましょうかはいでここにね3番って書いてるんでここにねネイヨ店内飲食ねこれ3番って書きますはいじゃあこれでいきましょうかシェシェシェシェシェシェシェはいじゃあね注文してきたんでね待ちましょうかおしゃれな店内やねはい、というわけでね、今日はね、本場台湾のね、うまい小籠包を発掘したいということでね、今日はね、ちょっとね、一風変わり種のね、小籠包屋さんにやってきました。で、これがね、変わり種のね、チーズクリスピー小籠包です。はい。羽根付きやね、ほんまに羽根がついてるわ。で、これ、2階建てになってるね、上に4つと下に4つみたいな。で、上になんか、チーズがね、とろーってかかってる。あとなんやろなこれベーコンかなわかんないベーコンかななんかかかってるねそしてねこれね僕がずっと気になってた麻婆豆腐小籠包ですこれねちょっとね思ってたんとちゃう麻婆豆腐かけただけやんみたいなね僕は小籠包の中に麻婆豆腐が入ってると思ってたんよねうんこれはなんかちょっとね見た目もなんかあれ残念やし思ってたんとちゃう<笑>まあまあでもね肝心なのは味なんでねはいでサンラータンもらいましたこれ20元やで安いのにね満タン入ってるねこれは安いわであとねこの何かわからない卵焼きもらいましたはいなんかちょっと厚焼き卵みたいになってねもしかしたら中に何か入ってるのかもしれませんじゃあね早速食べていきましょうかまずねこの名物のねお店の激推しのねチーズクリスピー羽根付き小籠包からいきましょうか<笑>何やろねこれ普通小籠包はね
なんか酢醤油にしたしといてハリ生姜とか用意して食べたりするんやけどで中破ってさっきスープ飲んだりとかするんやけどまあこれちょっと変わり種やからねもうそのままねちょっと食べましょうかねこれまずこの羽をねわパリパリってほんまに言うわへえー、この羽をちぎってねうわこれちょっとなんかでも食べにくいなうんじゃあ羽付きチーズ小籠包いただきますおいしいわこれなんやろね小籠包とはちょっと違う感じがするけどなんかねなんやろおやつ感覚というかねお菓子みたいやっぱこのパリパリしてるのがあれなのかなこの上に乗ってるのねこれベーコンじゃないわこれなんやろこれはバナナバナナを乾燥させてフライにしたのかなバナナフライかななんかバナナフライっぽいねもしくはグアバグアバじゃパパイヤムーグアわかんないわかんないけど何かしらのフルーツを乾燥させたやつを揚げましたみたいな感じあるんで、えー、あこれね下から2階建てなんで下からもね小籠包出てきましたはいじゃあ下の方の小籠包なんか結構肉汁もあるんかもしれないもしかしたらおいしいこの皮がほんとパリパリやねいやこれちょっとねなめてたわおいしいじゃあこれはね楽しみにしてたね変わり種のね麻婆豆腐小籠包です、はい、これね中身が選べたんですよズーロー豚ひき肉か上菜ニラか小豆腐、うん、でねこっちのチーズのやつが豚ひき肉なんでこっちは上菜ニラにしてみましたはいうーんこれはちょっと見た目は残念やけどとりあえずねまずはねパクッと食べてみたいと思いますおいしいわこれ思った以上に肉汁がね入ってるここ見た感じねこの上のチューンでこの見た感じねなんか手作りじゃなさそうやなみたいな感じがするんやけど買ってきた冷凍のやつかなみたいなちょっと思ったんやけどこれ手作りやねちゃんとすごい肉汁の量やわニラの風味がすごいわこれおいしいなえー、意外じゃあねこのね麻婆豆腐をねたっぷりのっけて麻婆豆腐小籠包ですこれはね美味しいけど正直ちょっと麻婆豆腐の味が濃すぎて結構辛いあの味噌味噌味タイプの麻婆豆腐で味が濃いめなんで小籠包の味がなくなるわだからこれはあんまり合わないかな正直ねうんあのこのニラの小籠包だけで食べた方が美味しいかもしれないで麻婆豆腐は白ご飯と一緒に<笑>食べたらいいかもしれないねうんはい<笑>そんな感じじゃあ次はねこの激安のねサンラータンいきましょうか、ね、20元やこれ20元はちょっとだいぶ安いと思うねおうどうやろうねいただきますうんうんふつうまあまあまあそれは20元なので、はい、かもなく不可もなくっていう感じですね決してマジとマジとかそういうわけじゃなくてあのうん<笑>普通かな<笑>うまあこ
それやったらもう10元足してもいいから30元にしてもいいからもうちょっとしっかり美味しいの作ってほしいなっていうのがはい正直なところです本音で分かりやすいなんではいすいませんじゃあ今度はねこの卵焼きいってみましょうかはいちょっと厚めに焼いてあるねなんか中に入ってるのかもしれないねうんあひき肉がね入ってるわへえー、何やろうねミートソースみたいのが入ってますいただきますこれ美味しいな。なんやろお弁当のおかずやわ。そうや。お弁当のおかずに入ってる。卵焼きやね。うん。うん、もう、それ以外の例えが出てこない。小学生が遠足に行った時に、お母さんが作ってくれるお弁当の中に入ってる洋風の卵焼きです。ミートソース卵焼き。はい。じゃあね毎度おなじみタイムツーメッシェロカメラの時間がやってまいりましたはい今日はねこのね変わり種の羽付きのねチーズショロンポあるじゃないですかこれねあのほら汁をほらさっき出さなかったでしょもしかしたらこう汁結構ねたっぷり入ってるかもしれないっていうね口の中でさっき結構はじけたよねこれでもちょっとチーズでね剥がれにくいっていうか取りづらい、うん、それがちょっと欠点があるこの取る時にさ破れてしまうみたいなそういう欠点はちょっとあるかな正直ね、うん、くっついちゃってるからさこれを取る時にもう肉汁がね出ちゃうんようまいこといけたかなじゃあここにねほら入れたんでこれ肉汁が出るかちょっとチェックしてみようねいきますえいほっ出ません肉汁出ませんなんでやろうねさっき食べた時すごい肉汁出てたんやけどもう時間が経ったからかなあでもほらちょっとポタポタとポタポタと出てきましたねうんこれねほんとうまみがね結構ねあるんよね、うん、じゃあこれでねいただきますうんうんこれほんま美味しいよこの周りの羽がねマジで羽根付き餃子みたいな感じでめっちゃ香ばしくて美味しいわうんじゃあ次はねこのね麻婆豆腐小籠包のこのニラのやつねこれはね絶対肉汁めっちゃ入ってると思うさっきすごかったもんじゃあ破りまーすえい出てくるか出てくるのかあれ来ないなーなんでさっき熱々やったからかなもしかしてちょっと冷めたから肉汁が閉じこもっちゃったもしかしてあでもほらこうやってちょっとポツポツポツとねほら出てきたやっぱニラの水餃子がちょっと緑やね汁もねうんほらねすごいニラたっぷりでしょね、めっちゃニラがたっぷりなんよいやこれはね美味しいわこのままの方がうまいわ麻婆豆腐ねかけない方が美味しいよ、うん、正直ねうん<笑>もっともこもないこと言ってるっていうねうんうんうんニラの小籠包って合うんやねなんか水餃子やったらニラの水餃子食べたことあるけどまたニラの水餃子とはちょっと違う、まあ、小籠包って感じやわうん、美味しいこれほらチーズ小籠包の上に乗ってたね多分バナナやと思うんけどねうん多分ね、うん、ちょっとココナッツの味がするチーズ羽根付き小籠包いやこれマジでね冗談抜きでね結構美味しいうんちょっと正直子供騙しかなって思ってたけどとりあえずねここでしか食べれないおそらく世界中でここでしか食べれないね小籠包やと思う<音楽>はい食べ終わりましたうんあのね思ってた以上に美味しかった本当にあの特にこのチーズクリスピー羽根付き小籠包がねいや本当に美味しかったわこれでもねなんか学生さんとかが好きな味やなって思ったなんか本当おやつみたいな感じやねでもパクパクパクパク食べれて僕8個8個で16個食べたけどまだなんかもう1個ぐらい食べれそう思ったよりあっさりしてたでちょっとねごめんサーランタはねちょっと残すわごめん本当にね、うん、味がすごく薄かったあとニラのね小籠包も本当に美味しかったもうあとは麻婆豆腐だけやな<笑>麻婆豆腐だけやなああ麻婆豆腐だけやね、うん、またねこれコロナ終わって観光が始まったらねなんか普通じゃ味わえないとこやと思うんでここはねあのしかも、まあ、ガイドブックには載ってるみたいけどほとんど知ってる人やっぱいないと思うんで
、まあ、ちょっと話のネタにねこういったね変わり種のね小籠包もね楽しんでみてはいかがでしょうかはい今日もありがとうごちそうさまおいしかったですシェイシェイありがとうございますはいありがとうシェイシェイバイバイシェイシェイ安かったよ小籠包2個食べて240元やった安いなはいまとめます本場台湾のうまい小籠包を発掘したいということで地元の台湾人たちに人気の今回はちょっと変わりだね名物のクリスピー羽根付きチーズの小籠包は110元約440円うまーこれは想像を超えてきたぶっちゃけちょっと子供騙だまし的な悪ふざけ的な小籠包やと思ってたけど羽がパリッパリで香ばしくてめちゃくちゃ美味しかったですねしかも110元は激安こちらも名物の麻婆豆腐小籠包は90元約360円小籠包自体はニラたっぷりで肉汁もはじけてうまいんやけど肝心の麻婆豆腐が微妙味噌が濃くて辛いから完全にミスマッチこれは完全に子どもの悪ふざけまだまだ改善の余地があるんじゃないかなと思いましたサンラータンは20元約80円普通というか微妙まさに絵に描いたような安かろう悪かろうでしたねうーん卵焼きは20元約80円これは普通に美味しかったかなお弁当のおかずに入ってるやつ全部合わせて240元約960円こんな変わり種の小籠包もたまにはいいじゃないはいというわけで今回の動画がね少しでもね役に立ったな面白かったなと思っていただけたらぜひチャンネル登録とねグッドボタン押していただけるとねめっちゃ嬉しいんでねよろしくお願いします世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんでまずはチャンネル登録2万人ぜひね皆さん応援よろしくお願いしますというわけで今回は二つ星安くて美味しくてネイチュのあるおすすめのお店です。